今天星期五，夜幕在倒数，烟火从空中飞舞，就把烦恼都甩开。他是热恋的了，图爱无的 like a bee， 有位子里想和你遨游在天际，他锁了头心中那些不为人知的奥秘，一切的问题都不算问题，心话怎样说在得体？啊，拜托拜托和我在一起，就是。谢谢。谢我的话，请我吃饭吧。要不我还是自己来吧。开个玩笑，喝奶茶还可以。怎么不会连奶茶都不舍得请我喝吧？啊，好。你有没有觉得陈明人最近变漂亮了？别人那都是爱情的力量，这陈明人是失恋的力量啊！我们俩那是冷战，不是失恋，是是吗？小冰全糖加椰奶，没错吧？呀，我也想喝奶茶了。我也是。你们三个都有。哇！我走了。果然，走出失恋的方式，就是开始一段新的恋情。篮球场见。是时候开始我们的计划。什么计划？灭亲计划。给你买的。又买了，哎，这家奶茶店都被爆出食品安全不合格，你们还敢喝？喝我这个。黄小月，你有那么好心吗？我我这是为了感谢上次你们篮球赛给我加油。谁给他加油了？你家呢？嗯。陈明仁，这给你。哎，我最喜欢吃这个了，陈明仁，咱俩换。来，餐后补充维 C， 有助于美白，你们尝尝。哎，不好意思。啊。我赔，我赔。黄小月，你给我老实交代，你是不是曹家开的卧底啊？他胖，就不想让我收拾吧？我哪能嘛？那你最近想方设法找借口给我们送吃的，说。
，虚心何在？我说，我说，幕后主使是中尉，你就这么把我抖出来了？不过我也解释了，你这么做是为了陈明仁好。可是许喵喵他却说，你居然这么恨陈明仁，想让他一胖毁所有孤独终老。这也不能怪我，我早就说过了，你这招太瞎了，迟早得露馅的。陈迷人怎么说呀、啊？陈迷人，这种无聊的小把戏，我懒得跟他计较。哼！众位，我算是发现了，你的敌人不止秦梦轩，那还有谁？还有许喵喵、罗斯和赵固。那怎么办啊？化敌为友，扫清障碍。所以你的意思是，你和曹佳尔什么都没有，这一切都是误会。你跟曹佳尔去看电影约会，只是因为害怕他出现之后，陈明仁会再次跟你分手，所以你想赶紧满足他的要求，把他打发回美国。嗯，结果没想到，曹佳尔还是转学来了。对。所以中尉说的话，你们觉得是真的还是假的？我相信中尉，毕竟越帅的男人越赚钱。我们家方茂就是一个例子。我只是单纯觉得，按照投入产出比来说，能够支持中尉挽回陈迷人的可能性，只有真爱。嗯，投票表决，决定相信中尉的，请举手。我们决定相信你。我们会去帮你跟陈明言解释的。我都解释过了，没用。我本来想着，慢慢的陈明言就觉得我跟曹家之间没什么，但是万万没想到，这半路杀出个秦梦轩。万一真相还没浮出水面，那陈明言跟秦梦轩跑了怎么办？怎么会呢？他怎么会不选你选秦梦轩呢？怎么不会呢？现在一个曹家二横在中间，陈明仁已经误会中尉了，再加上一个秦梦轩猛烈的攻势，谁能顶得住？该说不说，秦梦轩这个攻势确实让人难以招架，是吧？你们也这么觉得吗？你别着急，这不有我们的吗？对呀，我们帮你。谢谢大家。明天一起看电影啊！最近上映的电影简直太烂了，谁看谁后悔。哎，我好像听说啊，那个秦梦轩和那个播音班的郭浩美好像不清不楚的。最近黄晓燕看他俩一起小树林呢。陈明仁，马上就要考试了，你复习好了吗？哇，快点快点，好帅呀、啊
到底想干什么？看书啊。那么多位置你不坐，非要在这儿？图书馆是公共区域，坐哪是我的自由吧？不好意思啊，这里有人了，麻烦你让一让。可是，是我先来吧？有完没完？只要你俩闭嘴，我就有完。中尉，陈明人已经跟你分手了，希望你保持距离，不要没事找事。他是谁啊？我们俩没分手，咱们俩只是冷战的。给我出来！去哪儿啊？来去哪儿啊？你又比我稚啊！我哪有你幼稚？你找个人来跟你一起演戏，想把我给劝退，那你们至少也排练一下吧。他戏那么差，我怎么入戏？你讲不讲道理？讲道理。两个人谈恋爱的时候吵架，谁讲道理？不是吵架，是分手。中尉，我再给你强调一遍，我们已经分手了。那是你单方面宣布，我承认了吗？我懒得跟你说。啊，你懒得跟我说，那我跟你说。你上课学习不认真啊！你上课看书，你十分钟抬了四次头，玩了八次手机，还有三分钟在书上画画。你不要以为老师夸了你几句，你就可以掉以轻心、自我骄傲。哼，我告诉你，要是没有我陪在你身边，辅导你学习，你到时候挂了科，你到时候哭都来不及。关你什么事啊？当然关我事了。哼，你想啊，你要是挂了科，留了级，我可不想跨年级连班。哼！你干嘛？我干嘛？冤冤相报也要有个限度吧，一炮毁所有的人了，别来影响我学习。我，我不是影响你学习，你一个学渣，你好意思说啊？那个。我怕你丢东西，所以帮你看着。谢谢。你们俩还没分手、啊？那边景色好，到那边还去。哎呦。学校也太漂亮了，就爱拍照。哎、说吧，咋了？没咋。没咋。<笑>你别忘了啊，高中的时候啊，你妈不让你买手办，你爹我呀，可是偷偷的赞助了不少私房钱呢。怎么？在追求梦想的道路上有所改变，你老爹我都不能有知情权吗？我已经很娼妓了。真的？那可真是太……不到两个月就被开除了。太可惜了。爸，我不想当设计师了。哎，你还记得不？幼儿园的时候啊，你们运动会上抢西瓜比赛。你摔了个大马趴，生气好几天，怎么劝你说重在参与，都不好使。突然有一天呢，你兴高采烈的跑回家，眉飞色舞的对我说：“爸，今天下午我在幼儿园吃了个大西瓜。”哎呦，其实啊，你根本不是在意比赛输了还是赢了，你只想吃那个大西瓜。快来给妈妈拍张照呀！妈，那是草坪，不能踩，快出来！啊，不能踩啊！对啊，哦哦哦哦！哎，我就跟你说嘛，这个重点大学它就是不一样。你看，这个校园跟我已经景区似的，多好看呀！我们家女儿能考上瀚海大学的工商管理系，优秀。嗯，来，快给我们拍张照。不是，我还是想吃大西瓜。啊？我女儿想吃西瓜。妈，拍照，拍照。一二三，比心、嗯！哇
快来快来，看这个，好好看啊！哇，真漂亮！哎呦，三成蜜呀！你们学校也太好了吧，居然给水果吃！这是人家雕塑专业做的模型，哎，快快快，还挺逼真的。哎呀，你们好好喜欢你们。哎，干嘛？别乱跑，一会儿找不着你们了。各位领导、老师、各位家长、各位同学们，大家好，我是来自工商管理学院二十二班的中尉。今天我很荣幸能够代表学生在这里发言，我对于各位家长的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢。父母是我们人生路上的导师，更是陪伴我们一生成长的朋友。跨海大学作为国内重点大学，拥有强大的师资。钟总，这是一支实力雄厚的高师太优秀了。他们中是啊，既有德高望重的老一辈，主要是、啊、也有出路还长得帅的学家、嗯。他们是学校培养优秀人才的主力军，也是学校科学研究、社会服务与文化传承创新的中坚力量。外贸系的吴大夫长得又帅，身材又好，那胳膊被周围的大腿都一口气能做八十个俯卧也都成为了各行各业中的佼佼者。你喜欢中尉？曾是我的梦想，也是我现。怎么可能？我喜欢的是吴大伯那种类型的。我对于各位家长的到来，再次表示热烈的欢迎和衷心的感谢。我们也会努力学习，积极向上，回报给您一份最满意的答卷。相信我，将拥有更加无限可能的未来。这小伙真是太优秀了！哎，那光荣榜上贴着的你们年段第一的娃，就是他吧？哎，别人家的孩子，看看就行了。你就不会跟人家学习学习啊？陈明仁，这么巧啊！哎呀，你们认识啊？哎，认识，我们是同班同学。叔叔阿姨好，我是中尉。哎，哦，你好，你好，吴太叔的同学。中尉是吧？哎呀，我们家迷人啊，天天说你，说你经常爱护你的头发，而且还是个大主播，对吧？<笑>那应该不是我。<笑>不管是不是你，你们都是同学嘛。那是许喵喵。<笑>叔叔阿姨，你们这次来是专门参加这个校园开放日的吗？我还看你们一家三口其乐融融的，真幸福啊。不像我，我都好久没有见过我爸了。也好久没有一块吃过饭了。你爸爸妈妈没来啊？没有。哎呦！啊，刚好我们要去吃饭，一起吧。他没空。我有空。我就是怕麻烦叔叔阿姨。不麻烦，不麻烦。这优秀的孩子，怎么都是别人家的呀？哎呀！我跟你说他呀，呃，挺好的，就是被我们惯坏了，你不要介意哈、啊。今天中尉演讲完了，我看见他跟陈明仁在台下说话，他俩不会还藕断丝连吧？都是同学，说说话应该很正常吧？但还是得长个心眼儿，特别是对于陈明仁这种死缠烂打的狗皮膏药。是啊，嘉儿，你赶紧加把劲把中尉定下来，别让别人有机可乘。两情相悦的爱美期才是最甜蜜的，不急。嗯。陈迷人，我跟我爸妈吃饭吃一半，你把我叫过来，就是为了感受你这修罗场啊！阿姨，谢谢。你让孩子自己吃吧，你夹什么呀？早知道，早就跟我妈去地下商场买秋裤了。不行，你们要是走了，这饭局也太奇怪了。哎呀，你们怎么都不动筷子呀？多吃点，多吃点啊！你们都是一个宿舍的，谢谢你们，照顾迷人。对对对，照顾他最多的也不是我们。嗯，照顾你，多吃点儿。来，你也多吃点。谢谢阿姨。诸位啊，听说你成绩是全年级第一名啊？啊啊！那以后啊，你就多帮帮我们家这个迷人啊，多辅导辅导他的功课。阿姨，你就放心吧。
以后上课呢，我就坐陈明仁旁边，他有什么不懂的，随时可以问我。哎呀，太好了，太好了，谢谢你啊！不用，我有照顾帮我，我上课喜欢自己做。陈明仁。人家好心好意帮你补习功课，你还挑三拣四，不知好歹。快点，谢谢人家。谢谢你、啊。不用客气，这应该的嘛。呃，喵喵啊，<笑>你能不能告诉叔叔阿姨，我们家迷人他有没有谈恋爱呀？没有。哎，叔叔阿姨，啊，你们支持陈明仁谈恋爱？支持呀。哦，当然支持了。哎，这说起来啊，还是一桩伤心事儿嘛。你说呀，我们家迷人啊，活泼可爱，温柔善良。可是从小到大呀，连一封情书都没有收到过呀。哎，钟卫啊，哎，你是男生，男生认识的人多对吧？那你呢，就给我们家迷人介绍一个四肢健全的男生，让他谈恋爱，出去多走一走，别让他一天到晚老待在家里睡觉，睡的四肢都要退化了，退化了就谈不动恋爱了呀。叔叔阿姨，你们就放心吧，给陈明仁找一个四肢健全的男朋友啊，这事儿就包我身上了。太好了，谢谢你啊！哎，叔叔阿姨，你们多吃点，多吃点，多吃点。那还用说？你阿姨最喜欢拍照。嗯。什么情况？那是中卫的父母还是陈明仁的父母？这是在见家长吗？中尉，曹家尔，怎么哪儿都有你啊？我也很意外在这能看到你们呢。叔叔阿姨好，哎，你好，你们认识啊？阿姨你好，我是中尉的同学。不是不是,不是。叔叔阿姨，不好意思，我出去一会儿。你们慢慢吃。怎么了？气死我了！曹佳尔，我是不是跟你说过陈明仁是我女朋友？可是我听说你们已经分手了呀。我们没有分手，而且。陈明仁是一个很小心眼又爱吃醋的人，我希望你能跟我保持一个朋友之间该有的距离。什么是该有的距离？一个不让陈明仁吃醋的距离。是这样吗？我送你们回去吧。这优秀是优秀啊，可惜人家有女朋友了。陈明仁，人家可是有女朋友的，就算再优秀，你也不能抢啊！哎呀，你们说什么呢？车来了，赶紧上车吧。那行，我们上车了啊。走了，走了。遇到合适的，该交往还是要交往的。嗯，知道了，知道了。嗯，那我们走了啊。走了啊。忘了吃西瓜。走了啊。嗯、没想到钟爱居然是这样的人，亏得我们之前还一直帮他。眼见未必为实，我觉得我们几个不应该掺和了，应该让他们自己解决。
，别人回来了，回来了，那个。陈明仁，你霸占中位那么久了，也该还给我了吧？怎么，在追求梦想的道路上有所改变？你老爹我都不能有知情权吗？我的人生志向就是成为首席手办设计师，我通过很长期面试。真的，恭喜啊，未来的大设计师。我就不相信我的手办真的没人喜欢。您好，我是一名手办设计师，想要设计一款关于小动物的手办，请问可以观察一下它们的动作习惯吗？可以，跟我来吧。我捡到一只受伤的猫，它伤得很严重，得去医院。你快来帮忙！我就在宜林大道这边，你过来就能看见我。我等你。你是手办设计师啊，太厉害了！等你设计好了，能送我一套吗？当然可以啊。这是布丁，布丁最喜欢被摸头了，好可爱呀、啊。这只是波比，它是一只嫉妒鬼。你要是摸了布丁的头，也要记得摸摸它的，不然等你走了以后，它会跟布丁打架的。那你先看，我先去忙了。波比。别着急了啊！刚才检查了一下，那个就是一个皮外伤，我都没事儿啊，没什么事儿，你们就可以回去了啊！别着水啊！谢谢医生，谢谢医生。我我是带小猫来看病的。小猫怎么了？小伤，没事儿。我跟中尉已经带他看过了。呃，陈明仁，曹健看到小萌受伤了，就给我打了电话。小萌，小萌现在已经没事了，就是一点皮外伤，医生刚才都处理好了。我还有事先走了，不打扰你们。陈明仁，我想一个人走走，别跟着我。陈明仁。曹健，你确实是我灰色童年里的一道曙光，所以我才一直忍让你。但那都是我对你的感恩。就算高中的时候我遇到的是你，我也不会和你在一起。你什么意思？我喜欢沉迷人，只是因为他是沉迷人。到此为止吧。中尉。我再问你最后一个问题：是不是现在不管我做什么，你都不会喜欢我了？不会
，我有东西要给你。上次在微博看你点赞这个手办，觉得你肯定很喜欢，送给你。谢谢。不过这个手办只能送给心爱的人，我不能要。你就是我心爱的人呀、啊。秦梦娟，对不起，我之前是故意为了气中尉，所以。我知道。我不介意，所以你还是忘不了钟伟。我现在不想谈恋爱，只想好好搞事业。这种时候不应该给我发一张好人卡吗？金红军，你是个好人。优秀、体贴、阳光、帅气，会遇到更好的。我也这么觉得。陈明然，陈明然，你把陈明然吓跑了。秦梦轩，你能不能别打陈明然主意了？行，行。反正我会遇到更好的。陈明仁是不是给你发好人卡了？你俩真没劲。启动 B 计划，接下来就是展现你人脉关系的绝佳机会。陈明然，那么多人买你手办啊！说实话，我也没想到。这有什么没想到的？就你的设计水平，这叫大器晚成了。嗯，陈明然，你本来就很有天赋，没必要因为别人几句话就否定自己。我知道了，照顾你去哪儿？我去图书馆。哎，你们知道吗？今天照顾生日，你怎么知道的？鲍家国在班级群里发的登记表上都写了。鲍家国在群里发一个登记表，都看得这么仔细。这是重点吗？我就随便看看。咱们给他过生日吧。这过生日不是应该跟男朋友一起过的吗？男朋友是男朋友，我们是我们啊。对，梅妈说的对，我这有订蛋糕。那我准备宿舍，那我去拉个群，我们随时沟通。中尉，你让我查的东西我查到了。行啊，黄二月，有两把刷子，发过。那是。你说我是不是很有当侦探的潜质啊？哎，是是是。谢了。谢什么？咱俩谁跟谁呀、啊Would you like to have dinner tonight? I'm a little bit busy now. Talk later. 
。喂，爸。啊，赵姑啊，你书桌上那些没用的东西啊，都给扔了。证书和奖杯都放进箱子里，塞到床底下了。你们又要干嘛？哎呀，你弟这不是上初中吗？想把你的房间收拾出来，给他当书房用。反正啊，你这一年当中也回不来几次。那我的书呢？卖了。谁让你们碰我书的？什么你的我的？你什么东西不是爸妈花钱买的啊？当时买那么多书，花那么多钱，现在卖废品才五毛钱一斤。赵过，不好了，宿舍水管爆了，寝室全没烟了。什么？我的书，我的包，快！就咱这演技，应该报个话剧社的。任务已完成，十分钟后到达。蛋糕已取到，马上到宿舍。有急事，事关照顾十万火急。你的书全飘着呢，咱们寝室还真成知识的海洋了。陈明说水再涨一点都能在里面练蛙泳了，报修了没？报了，人家说明天才来修，说什么让我们将就一晚，就当体验海景房了。紧急进攻！陈明人拿蛋糕还没回来，排队退出十五分钟。你赶紧的，再磨蹭，床都要飘起来了。等会儿，陈明人和罗斯治水应该挺累的，我们去给他们买两杯奶茶吧。什么呀？哎，实在不行买两个烤红薯也行。周光，陈明人，我给他带卫生巾。周光，罗斯，我给他带毛线。罗斯这个人你知道了呀？我不。你冷静一点，好不好？你找我什么事啊？照顾的男朋友哈里斯是一个情场老手，他对感情很随便的，照顾肯定不是他的对手。什么？你看，你哪来的照片啊？呃，我吧，公司以前英国那边有个老客户是 Harris 前女友的朋友，我偶然发现的。那个，你觉得咱们？重新开始怎么样？照顾马上就到了，陈明仁，你拿蛋糕拿哪里去了？我回去跟怎么跟照顾说。陈明仁啊，你有没有在听？听，听着了。重新开始，对，照顾必须离开这个男人，重新开始。哎，不是，我是说咱们俩重新，重新开始啊。我实在是没辙了，就这样呗。宿舍阿姨刚才来了，说宿舍不能乱贴东西，让我们都给拆了，还说预防火灾。我特意买的烟花蜡烛都给收了。陈明仁，你刚我说什么、嗯？没什么，我就想说，你要是提前回来，就不算惊喜了。嗯，不得不说，这是我见过最失败的惊喜。不过，却是我过过最开心的生日。谢谢你们。你们打算让我自己唱生日歌？呃呃呃呃
来来来，唱个。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！好大方啊！我还是希望我男朋友能陪我一起过生日。我跟他都挺忙的。就是，人家男朋友又当教授，又开公司的，办的都是正经事儿，就不是去玩的。他对我挺好的，他承诺我承担我在留学期间的费用及住宿，还有他朋友是五百强企业的公司高管。毕业之后，我将会进入他朋友所在的公司。赵姑，你已经决定去留学了。决定了，交换生申请书已经提交了，什么时候批下来，我就什么时候走。这么快啊？嗯。赵姑，我觉得你可以再等等，毕竟出国不是小事，而且你去国外只认识哈瑞斯一个人，万一我是说万一啊，他不像表面上看起来那么老实呢。陈明仁，你是不是知道什么？嗯，我就是一些常规假设，你知道外国人都很开放的吗？陈明仁，你别在这危言耸听啊！你要是知道什么就说出来。少姑马上就要出国了，别让他出去吃苦。要是没有确凿的证据，你就别吓唬他，让他开开心心的走啊！哎妈说的对，有什么就直说。就是有个朋友跟我说，哈瑞斯根本就不像表面上看起来那么绅士专情。对待感情很轻浮，很随便，是是个渣男？什么？我已经猜到了，但我不介意。啊，你不介意？各取所需而已。他对待感情认不认真，对于我来说不重要。谁呀？赵姑，你是不是从来就没有喜欢过 Harris？ 不喜欢啊！我想要得到的只是他的人脉、经济能力，其他的我不关心，也不重要。跟不喜欢的人在一起，你开心得起来吗？再说了，你和那种人去英国，他如果抛弃你了呢？不要你了呢？赵姑，你不应该把爱情当台阶，也不应该为了事业就牺牲自己的幸福。什么是幸福？我不知道。我跟你们不一样。你们的父母很爱你们，能够给你们提供很好的经济条件，供你们上大学，甚至能帮你们安排未来。我的父母呢？他们眼里只有我弟弟。我上大学所有的学费、生活费全靠我自己解决。如何把明天过得比昨天更好？是我现在每天都要想的事情，所以你们没有资格指责我，更没有资格叫我做人我的生日蛋糕我要自己吹，你这孩子怎么回事？你弟弟吹个蜡烛怎么了？啊？小吃不能过，哎，来来来来来，吃你最爱吃的草莓。我再也不想过生日了
，身心很消耗体力的。饿了吧？你就吃吧，吃饱了再跟我们生气也不迟啊。是啊。噔噔噔噔！别太感动啊，随手买的。你穿这个颜色特别好看。照顾我。这是我亲手做的包，里面还有个护身符，是我在寺庙求的。我希望你以后一切顺利，实现自己的梦想。照顾，我也不知道该送你些什么。这些笔记本都是我在网上淘的，用好看的笔记本做笔记，学习也会更有劲儿吧。哎，还有这个笔，打开可以做口红的。陈明人、啊，你多少有点破坏气氛。啊<笑>谢谢你们。刚才是我过激了，但是我相信我自己的选择。我不期望你们理解我，只要你们相信我，我有能力对我的人生、对我的选择负责。照顾，无论发生什么事，我们六零八宿舍永远都是你最坚强的后盾。对，坚强后盾。<笑>我们一起唱个生日歌吧！好，好，好，来，三、二、一，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。哎呦喂，八蛋！今天晚上再来看我演出啊！话剧社，这不是咱们学校最破败的团，上座率惨淡，来自经费不足，濒临解散。听说都留外卖道具了，所以他们才邀请我亲情客串，想挽回一下人气嘛。晚上见来捧场。放心吧，我给你多拉两观众。嗯，照顾，来不来？来。霍家国，你来不来？来。许淼淼，学校欢迎要重建，你觉得种什么花好？种桔梗吧，多好看。调查了整整一周，实在是没从许喵喵身上挖出什么八卦来。黄远、啊，你这个瀚海大学八卦协会会长的位置，怕烧不保了。再多练练吧。八年，整整八年。我没有想到会在这儿遇见你。我有个问题想问你，当年你为什么不辞而别？因为当年我怀了你的孩子。是我的孩子。是，他现在已经八岁了，而且常常问我爸爸在哪儿。一年的男女主，孩子八岁了。告诉我，因为我听说还不上，别的女人组进来家庭，不想打扰你。那是我父母逼我的，我和他并不相爱。而且，在多年前，他就已经。好，接着好早知道誓言死的事，我就不来了。
听说后面还有复活的情节，再等等吧。急事，关于许喵喵，老地方见。我去回到我的身边，和我重新在一起。不，不可以。不管是什么，我都不在意。我已经失去了你第一次，我再也不要失去你第二次。请问一下，哪位是许喵喵？台上那位。那这。谁送的？给我吧。哎，好。没署名儿，一会儿问问苗苗，他应该知道。万事俱备，只欠东风。太过激进，这一次我要徐徐到来。许苗苗怎么了？呃，许苗苗是一个校花，所以呢？所以，虽然她是一个校花，但是她已经母胎 solo 十八年了。这我知道啊，还有什么别的我不知道的事吗？他最近喜欢上了一个男孩，并且热烈的追求这个男孩。这两个人看似情投意合，天生一对。等一下，这我也知道。这，这个你也知道，但你不知道一点，这男的是个渣男。鲍家国是渣男？鲍家国？这跟鲍家国有什么关系？那渣男是谁？郑泽。啊、哦！以后这种八百年以前的消息，能不能别再找我？哎，鲍家国虽然不是渣男，但是鲍家国是龙中鸟。鲍家国是龙中鸟。哎，这你不知道了吧？我再告诉你，这龙中鸟鲍家国马上要去找许喵喵告白了。你别掉下去了！哎，我话还没说完呢。我说咱们俩重新，我真服了。我说重新开始，重新开始啊！下次演个活的再叫我们，你演挺好。这陈明人怎么上个厕所那么久没回来？早知道我也找个借口开溜了。许喵喵，注意。许喵喵，许下花言要重建，你觉得重不重话
，正结梗呢，多好看！谁送的？应该，包家国吧。包家国，在追你啊！许喵喵，许喵喵，我告诉你一个天大的好消息，包家国就是龙之舞鸟。真的假的？是不是很惊喜？太惊喜了！对，女主最喜欢的总裁文大神。对他进行猛烈的追求，这不是小说才有的情节？怪不得女主叫林喵喵，男主叫鲍振东。原来这一切都不是巧合。我就说嘛，我看这个《龙中鸟》的时候，怎么那么熟悉啊？原来这意识啊，源于生活。原来这么没营养的网络小说，是包家国写的。喂，那个穿红衣服的丑女孩，把修身过来。不要，没事。我去给你买。喂，包家国，红花收到了，收到了，喜欢吗？喜欢呀，喜欢就好。那今天晚上，是不是林喵喵也会收到鲍振东从法国寄回来的九百九十九朵路易十四玫瑰啊？啊，笼中鸟。你都知道了，许文妙，我不是故意瞒着你的。包家国，过，龙中鸟，你还真是敬业呀！为了找林凡，不择手段了是吧？什么林凡？怪不得你对我忽冷忽热，忽好忽坏，拿我当素材了是吧？你听我解释啊，我不是。喂，渣男，喵喵，看来是比我们想象的复杂。我是不是不该说的喵喵，以我对班长的了解，这是百分百是有误会。也许他是想给你一个惊喜呢。你看啊，等全篇完结的时候，突然在末尾给你来一个指名道姓的亲情告白，是不是很浪漫？浪不浪漫另说。你说鲍家国几年如一日，天天打开 Word 就是更新，断头都不断更，就冲这份坚持。他比百分之八十的男人都值得你拥有。哎，你们看啊，这一来呢，这三百六十行哪行专员不需要坚持啊？这二来，他在感情中喜新厌旧的概率肯定比其他男人少那么一。
我自己心里有数，不用跟我说这些。那你在想些什么？中尉，中尉，你们有没有发现，自从他和陈明仁分手以后，中尉就化身成了噩耗使者，先是照顾，他揭发了 Harris 的丑闻，然后是我，拆散了我和鲍家国。那下一位。陈明仁，你下次见到中尉的时候，能不能撒下子就跑啊？拜托了，我和方茂只想稳中求胜。哼，好，谁都逃不过噩耗使者的手掌心。